எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது ஏன்னா கதை சொல்கிறதுக்கு நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது நிறைய மீடியம் இருக்குது நான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து சினிமா பழகின ஒரு ஆள் ஸோ எனக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் வெப் சீரீஸ் சினிமா இதெல்லாம் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது கதை சொல்ல போகிறோம் அதுவும் இது மக்களோட கதையை சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்துச்சு ஏன்னா இது வீரப்பனோட கதை மட்டும் இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவனா முதல் முறை எனக்கு வீரப்பன் பழக்கப்படுறது வந்து நக்கீரன் மேகசின்லாம் தான் எங்கள் வீட்டில் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போதுலேருந்தே நக்கீரன் மேகசின் வந்து எங்கள் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டு ஹாலில் டெஸ்க்கில் இருக்கும் எங்கள் தாத்தாலேருந்து எங்கள் மாமாலேருந்து அப்பாலேருந்து எல்லாருமே நக்கீரன் மேகசின் படித்து வளர்ந்துருக்காங்க நானுமே அதிலேருந்து அப்போ படிக்க மாட்டேன் படம் மட்டும் பார்த்துப்பேன் அப்படி இந்த வாட்டி புக் ஃபேருக்கு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நினைக்கிறேன் அந்த புக் ஃபேர் போகும்போது நக்கீரனோட ஸ்டாண்டில் வந்து நான் வீரப்பன் பார்த்தேன்னா அந்த முதல் தொகுப்பு புக்கு வந்து நான் வாங்கினேன் ஆனால் அப்போ நான் அந்த புக்கை படிக்கல இந்த ப்ராஜெக்ட் கமிட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் முதல்ல அந்த புக்கை எடுத்து புரட்டி அப்படியே படிக்க 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 எனக்கு முதல்ல நான் வந்து வணங்கணும்னு நினச்சது யாருனா அந்த காட்டுக்குள்ளே போன ஜேர்னலிஸ்ட் தான் ஏன்னா கோபால் சாரா இருக்கட்டும் கோபால் சாரா அந்த கதையை சொல்கிறாங்க அந்த புக்கு மூலிமா அதில் எல்லா இடத்துலையுமே என் தம்பிங்க என் தம்பிங்க என் தம்பிங்க ஒருத்தரை கூட விட்டு கொடுக்காம அவ்வளோ பேரை பற்றியும் அந்த புக்கில் எழுதியிருப்பார் இன்ஃபேக்ட் அந்த புக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த காணொலிகளோட எழுத்து வடிவம் தான் அந்த புத்தகம் அந்த புக்கில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இப்போது சூப்பர் சார் இங்கே இருக்காங்க அவங்களோட உழைப்பு அப்புறம் ஜீவா சாரோட உழைப்பு அவங்க எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் போய் வீரப்பனை பார்க்குறாங்க அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அந்த சம்பவமே எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சினிமாக்கான ஒரு சீனாக இருக்கும் காட்டுக்குள்ளே நைட் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க வீரப்பனை சந்திக்கணும் நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அந்த காட்டில் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே அடிப்படை போலீஸ் ஒரு பக்கம் யாரும் யார் போனாலும் கண்ணாமலாம் செக் பண்ணி பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க இந்த சூழலில் திடீர்னு ஒரு பாறைக்கு மேலே வந்து ஒரு உருவம் தெரியுது இவங்க அது வீரப்பனாக இருக்குமோ அப்படின்னு தெரு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க ஓடுறாங்க ஓடும் போது வீரப்பன் ஆட்கள் வந்து துப்பாக்கியோடு இவங்கள சூடம் முற்படும் போது நாங்கள் நக்கீரன்லேருந்து வரோம் நக்கீரன் வரும் கத்திக்கிட்டே போகிறாங்க ஒரு கட்டத்து மேலே ப படுத்துடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீழே அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி தான் அந்த முதல் பயணம் ஆரம்பிக்குது எனக்கு அந்த காட்சி வந்து இன்னும் அந்த புக்கில் படிக்கும் போதே என் கண்ணில் அந்த காட்சி நின்றுச்சு நான் அதை அதை படம் பிடிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த இன்சிடெண்ட் எங்களால் படம் பிடிக்க முடியல இங்கே ஸோ இது இந்த கதை வந்து இந்த கதை தான் எங்களை டைரக்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம் இதை நான் டைரக்ட் பண்ணுறதுல ஒன்றுமே இல்லை இந்த கதை எங்கள் எல்லாரையுமே இயக்குச்சு என்ன எங்கள் ரைட்டிங் டீமில் இருந்த ஜெய் வசந்த் டிஓபி மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாரையுமே நான் டைரக்ட் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தது என்னென்னா வீரப்பனோட கதையை நம்ம ஆழ்ந்த அதோடய கோரை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா மீதி எல்லாம் தானாக அப்படியே அமைஞ்சிருச்சு நான் யாருக்குமே எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே வந்து இது இப்படி வேணும் அப்படி ஒன்றுமே சொல்ல எல்லாருக்குமே இது தாங்க நடந்தது இதை இப்படி எடுத்தாலே போதும் இது இதுக்கு மேலே நம்ம சினிமாத்தனமாக எதுவும் செஞ்சிட வேணாம் அப்படிங்கிறதுல நானும் என் டீமும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணோம் இல்லை நிறைய பேர் கேட்குற விஷயம் என்னென்ன இது வந்து வீரப்பனை ஹீரோவாக காட்டுற கதையா இது வீரப்பனைய வீரப்பனை வீரப்பனோட பயோகிராஃபி சொல்கிற கதையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எங்கள் ஸ்டாண்டோ இல்லை எங்களோட கதை எழுதும் போதும் இதை இயக்கிட்டு இருக்கும் போதும் எங்களோட இது வந்து அது கிடையாது வீரப்பனை ஹீரோவாக காட்டுறது இல்லை இந்த கதையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஏன் வீரப்பனை ஆனார் அவர் வீரப்பனை ஆனதுனால என்ன விளைவுகள்லாம் நடந்தது அந்த விளைவுகள் யாருக்கு பாதிப்பை கொடுத்தது அதுக்கு பின்னாடி இருந்த அரசியல் என்ன ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சமகால அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய இடத்துல போர் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம ஊர்லேயே நார்த் ஈஸ்டில் என்ன நடக்குது நிறைய பேர் நமக்கு தெரியாது அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் அங்கே இருக்க ஜேர்னலிஸ்ட்னால் எத்தனை பேர் அங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேர் இன்னும் அதை ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேர் இன்னும் அதை வீடியோகிராஃப் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஒரு நாள் அந்த கொடுமைகள்லாம் கூட டாக்குமெண்ட்ரி வரும்னு நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி நம்ம வந்து இதை நடக்காமல் தடுத்துருக்கலாமே நமக்கு எல்லாருக்குமே தோணும் அந்த மாதிரி இந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு நடந்த கொடுமைகள் எல்லாம் அப்போவே இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு மீடியாவோட சப்போர்ட் இருந்து அப்போவே அது நிறையா வெளியே வந்திருந்தா அந்த கொடுமைகள் இன்னும் சீக்கிரமாகவே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த கதை இந்த கதை வந்து இப்போ வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் நான் நாங்கள் சேர்ந்து ஒன்று ஒன்றா இருந்தோம் அந்த கிரவுண்ட் ரிசர்ச் அவர் நிறைய பண்ணியிருந்தார் கிட்டத்தட்ட நக்கீரனில் பப்ளிஷ்
ஒரு இன்சிடென்ட் நான் அந்த ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்டாம்ப் வீட்டில் மிதிப்பட்டு இறந்துட்டாங்கிற இன்சிடென்ட்டு அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் அந்த கதையில் பார்த்து ராஜு அப்படின்ற அந்த பால்காரர் அவர் வீட்டில் போய் பழிக்கு பழி வாங்க அந்த முயற்சியில் ஒரு சின்ன பையனை வீரப்பன் கொலை பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த நிகழ்வு இந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த ரிசர்ச்சில் எடுத்த சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் வந்து அவ்வளோ இருக்குது அதில் சொல்லப்பட முடியாத கதைகள் அவ்வளோ இருக்குது அதை எப்படியாவது வேறு த சந்தர்ப்பத்தில் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னு நான் ப்ரொடியூசர் பிரபாகத்து கிட்டே இந்த டைமில் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எங்களுக்கு இருந்த டைம் லிமிட்டேஷன்லேயும் நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எல்லா கதைகளையும் உள்ள எங்களால் வைக்க முடியல அதில் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் எதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி இதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்ச கதைகள் தான் இதை தாண்டி நிறைய கதைகள் இன்னும் சொல்லப்படாத கதைகள் அதில் இருக்குது இது முடிச்சுட்டு நான் நேரில் போய் அந்தந்த ஊரில் நாங்கள் எல்லோரும் போய் அந்த மக்களை நேரில் சந்தித்து இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து என்னால் இங்கே ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாலாவது எபிசோடில் வந்து பொன்ராஜி நல்லம்மாலு ரெண்டு பேர் பேசியிருப்பாங்க அவங்கள தான் நாங்கள் முதல்ல இன்டர்வியூ எடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நடந்த அந்த கொடுமைகளை பற்றி நாங்கள் கேள்வி கேட்கும் போது அவங்க வந்து எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் எந்தவித இதுவும் இல்லாமல் அப்படியே கேஷுவலாக அதை சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இன்சிடென்ட் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ மறுத்து போயிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அது பார்க்கும்போது ஏன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு நடந்த ஒவ்வொரு கொடுமை வந்து ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்கான இன்சிடென்ட்ஸ் அவ்வளோ செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நம்ம வெளியே சொல்கிறது இப்போ நம்ம இப்போவே கான்டெம்பரியில் அவ்வளோ செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் நடக்குது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் வந்து அவ்வளோ நடக்குது இப்போ மீடியா வந்து உடனே கூட அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க உடனே கூட அதை வெளில கொண்டு வரும் அதை பற்றி பக்கம் பக்கமாக ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்த நல்லமால் பற்றியோ பொன்ராஜி பற்றியோ எங்கேயுமே ஆர்டிக்கல்ஸ் கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் பார்த்த நிறைய பேர் விக்டிம்ஸோட பதிவுகள் எதுவுமே கிடையாது இனிமேல் தான் அதெல்லாம் வெளியே வரப்போகுது முப்பது வருஷம் கழித்து ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது இதுக்கப்புறம் இது அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ரிலீஃபோ இல்லை அவங்க வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வகையில் மேம்பட்டுச்சுன்னா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கும் என் டீமுக்கும் வந்து எதுவுமே இருக்காது இன் இது இந்த இந்த ரிசர்ச் இன்டர்வியூஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்ககிட்ட இருந்த இன்டர்வியூஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த வீரப்பனோட இன்டர்வியூஸும் அவ்வளோ கேசட் கேசட்டாக இருக்க இன்டர்வியூஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்து 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 அதுலேருந்து சலடை போட்டு எடுத்து 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 இந்த ஆறு எபிசோடை வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த ப்ராசஸ்ஸாகவே வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ஒரு எடிட் பண்ணி பார்த்தோம் அந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் வச்சு எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் எந்தெந்த கதைக்கெல்லாம் வந்து விஷுவல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா தமிழ் சூழலில் இது வரைக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸுங்கிறது மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவுக்கு வந்ததே கிடையாது நீங்கள் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் வேறு வேறு ஓடிடி தளத்தில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் இல்லை வேறு மொழியில் இருக்கும் எல்லாமே வெஸ்ட்டில் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் ஆகிடுச்சு ஆனால் தமிழ் சூழலில் இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீம் சிம் சினிமாவை நோக்கி தான் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் போயிட்டுருக்காங்க அப்போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பேரல் சினிமா மூவ்மெண்ட் மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ் மூலிமா ஒரு கதையை சொல்லணுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய ரிஸ்கான விஷயமா இருந்தது காமர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு வெஞ்சரை எடுத்து பண்ண ஜீக்கு இந்த டைமில் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க இதுக்கான பொருள் செலவை பண்ண முன் வரலனா இந்த சீரீஸ் வந்து இப்போது நடந்திருக்காது ஸோ அந்த பொருள் செலவை தைரியமாக அவங்க வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் இதை பார்ப்பாங்க இது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய கதை அப்படின்னு சொல்லி எங்களால் மேலே நம்பிக்கை வச்சதுக்கு அதனால் ஜி ஃபைவ் ஹோல் டீமுக்கும் என்னோடய நன்றி ஏன் வீரப்பன் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சில விஷயங்கள் நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு நம்ம நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இது ஒரு எமோஷனை க்ரியேட் பண்ணும் இல்லையா அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் அப்பா எங்கேயோ போகிறாங்க வீட்டில் அம்மா அழுகுறாங்க பயப்படுறாங்க வீட்டில் எல்லாருமே அழுதுட்டுருக்காங்க ஒரு மாதிரி ச நார்மலான சூழல்லாம் கிடையாது எங்கள் ஏன் அப்பா பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறது சிஎம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க முக்கியமான ஆளுங்கள்லாம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க என்ன மாச்சு எங்கே போயிருக்காங்க அப்பா வீரப்பன்னு ஒருத்தவங்க பார்க்க போயிருக்காங்க அப்படியா யார்மா அவர் அப்படின்னா எங்கள் அம்மாவ
அந்த வழி இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு நாள் மயிலருக்கு கொடுத்தாங்க இது உங்களுக்கு வீரப்பன்னு ஒருத்தர் கொடுத்தாருடா அப்படின்னு கொடுத்தாங்க என்னப்ப என்னடா பயங்கரமான ஆளுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மயிலருக்கு கொடுத்து விட்ருக்காரு இவர் ஒரு இவர் எப்படிப்பட்ட ஆறு அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு சில பேர் மேலே ஒரு ஒரு இது இருக்குள்ள இவர் நல்லவரா கெட்டவரா இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்ற சில பாதிப்பு இருக்கும் அப்பா இவர் ஏன் பார்க்க போனாங்க அப்படின்ற ஒரு இது எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் நான் காலேஜ் போகிறேன் காலேஜ் போன பிறகு என்ன ஆகுது நக்கீரன் இருபத்தைந்து ஆண்டு நக்கீரனுடைய வரலாற்றை வந்து டாக்குமெண்ட்ரியாக பண்ணலான்னு முடிவெடுக்கிறேன் அப்போ டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்காக நான் காட்டுக்கு போனேன் காட்டுக்கு போகும்போது அந்த மக்களை சந்திச்சும் போது அவங்களுடைய வழியை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களே இந்த மக்கள் இவ்வளோ வழிந்தும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் என்னால் தூங்கவே முடியல அப்போது இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து நடந்த பாதிப்புகள் இதெல்லாம் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது சரி நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு பெரிய படைப்பாக ஒரு பெரிய ஆவணமாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்னு தோணுது தோணோன்னே நம்ம அப்பா தானே போய் கேட்போன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணவா அப்படின்னு பெரிய பெரிய ஆட்கள் கேட்டு கூட அவங்க இந்த இதையோ இந்த இதை பற்றி பண்ணுங்கன்ற அனுமதியோ கொடுத்தது இல்லை சரி நம்ம அப்பா தானே நம்ம போய் கேட்டால் உடனே கொடுத்துருவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் மற்றவங்களை விட எனக்கு நிறைய டெஸ்ட் வச்சாங்க எக்ஸாம் வைக்காது தான் பாக்கி ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா நக்கீரன் எப்பொழுதும் எளிய மக்களுடைய குரலாக இருந்திருக்கு அப்படி அப்பா காட்டுக்கு போனது கூட அந்த எளிய மக்கள் நம்ம அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு தீர்வு கிடைக்குமா அப்படின்றதுக்காக தான் நீங்கள் ஒரு ஆவணம் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஆவணப்படம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாகவும் நேர்மையாகவும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த புரிதலும் அந்த நம்பிக்கையும் நம்ம கொடுத்த பிறகு தான் முழு நம்பிக்கையோட இது பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு பெரிய நன்றியப்பா அப்புறம் பண்ணலான்னு முடிவெடுத்தாச்சு அப்படின்ற போது அப்போ தான் தீரன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஆர் பிரபு அண்ணாட்டு ஒரு தடவை போனேன் அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அவர் சொன்ன ஒரு பர்சன் ஷாம் எல்லாருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக புரியாது ஒரு இப்படி இருக்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இந்த ப்ராஜெக்டை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ஒருத்தவங்கனால தான் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணலாம் அப்படின்றதும் இது மேலே ஒரு நம்பிக்கையும் வைக்க முடியும் அந்த நம்பிக்கையும் வச்சு இப்போ வரைக்கும் எங்கள் கூட தோளோடு தோல் நின்று இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக முழு ஈடுபாடும் முழு அக்கறையோடு இந்த ப்ராஜெக்டை எங்கள் கூட சேர்ந்து பயணிச்சுட்டு வராரு தேங்க்யூ ஷாம் இட் மீன்ஸ் அ லாட் ஸோ ஷாம் ஷாம் அறுத்து அவங்களுடைய ஜீல் இருக்கிற ஹெட்ஸ்ட போய் சொல்லும் போது சிஜு சரும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு புரிஞ்சுக்கிட்டு இது நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் அவங்க சைட்லையும் பயங்கரமான சப்போர்ட் இருந்துச்சு ஜி டீம் எல்லாரும் கௌஷிக் சார் அப்புறம் பிரசாந்த் இவங்க எல்லாருமே வந்து எங்கள் கூட உறுதுணையாக இருந்தாங்க அப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நிறைய சண்டை வரும் ஜி டீம் கூட எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அப்புறம் ஆனால் அதெல்லாம் போக போக என்ன ஆச்சுன்னா இந்த படம் இந்த டாக்கு சீரீஸ் இதோடைய நோக்கம் என்ன இதை நாங்கள் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த அவங்க பார்த்த பிறகு அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் எடுத்து எங்களுக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ சிஜு சாருக்கு இந்த நேரத்தில் அவர் எங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமாக இருந்தார் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் ஜியோடைய டீம் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி இவங்க நான் தான் சொல்லுவேன் இது ஒரு டீம் ஒர்க் இதை யாருமே தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் அப்படின்றது சொல்லவே மாட்டோம் எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் இவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்டை உங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து இவ்வளோ கஷ்டம் சொல்லுவா மலையை இழுத்து கொண்டு வந்து தான் உங்கள் கண் முன்னாடி நிப்பாட்டியிருக்கோம் ஸோ என்னுடைய ஃபுல் குரூக்கும் எங்களுடைய ஏடிஸ் டீம் எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றிகள் இந்த டைமில் அடுத்தது எங்கள் சுப்பு சார் ஜீவா சார் அவங்க அவங்க இல்லைன்னா ரிசர்ச்சு ஆட்கள் யார் என்ன கரெக்டான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குறதுக்கு எங்கள் சுப்பு சார் வந்து அங்கே இருக்கிற நிறையா நிறையா சொந்தக்காரவங்க அவங்க அந்த காட்டில் வாழ்கிற எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிலவருங்க சுப்பு சாரோடைய சொந்தக்காரவங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள கரெக்டான ஆட்களாக எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சு அவங்கள வச்சு எது எது வந்து ஏன்னா தவறாக போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுல எங்கள் கூடவே பக்க பக்க பலமாக இருந்தது வந்து எங்கள் சுப்பு சார் ரொம்ப நன்றி இவம்மா ஆமாம் ஸோ இது இல்லாமல் எங்களுடைய ஸ்பீக்கர்ஸ் பாப்பா மோகன் சார் என்ராம் சார் சீமான் சார் அப்புறம் அலெக்சாண்டர் சார் மோகன்குமார் சார் அது இல்லாமல் பேசின எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே நக்கீரனுக்காக வந்தாங்க எல்லாரும் வந்து முழு மூச்சோ
அவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஏன்னா லீகலி நம்ம இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ அவங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு பெரிய நன்றி எங்கள் நக்கிரன் குடும்பம் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அதோட இந்த எங்களுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ணது சூர்யா அண்ணா சிவான் சிவ சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா நான் போய் கேட்டேன் கேட்ட உடனே கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி இந்த தருணத்தில் இது தவிர இப்போ நம்ம சித்தன் வந்து மலை மக்களுடைய சதாசிவம் கமிஷன் முழுக்க இது எல்லாத்தையுமே இதுக்காக பாடுபட்டது நக்கீரன் அதே மாதிரி சித்தனை வந்து கொண்டு வந்து சரணடைய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எடுத்து சரணடை வச்சது வந்து நக்கீரன் அந்த சித்தனை இந்த சூழல்ல நாங்க தீரன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து போய் பார்த்து இப்ப அவங்க வாழ்ற ஒரு சாதாரண ஒரு சாதாரணமாகவும் நிம்மதியாகவும் ஒரு வாழ்ற வாழ்க்கைய ஒரு புகை நம்ம போய் வந்து அது வீடியோ எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ நக்கீரன் எடுத்த முயற்சியுடைய பலனை இன்னைக்கு தீரன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நாங்க போய் பார்த்து அவங்கள போய் வீடியோ எடுத்துட்டு வந்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல தருணங்களை இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இது பெரிய பொறுப்பு இது மட்டும் அதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் தீரன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பல முக்கியமான உண்மையா நடந்த விஷயங்களை வச்சு நிறைய பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியால தான் இருக்கும் எப்பயுமே நக்கீரல் இருந்து அந்த பக்கம் இருந்து நாங்க நாங்க அந்த பக்கம் இருப்போம் பட் இந்த இப்ப இந்த தடவை இந்த தடவை இந்த பக்கம் இருந்து நான் உங்ககிட்ட அதான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்ல ப்ராஜெக்டுக்கு கண்டிப்பா உங்களுடைய சப்போர்ட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையோட விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு பயம் அது கொடுத்துட்டு அது போலீஸார்னு இப்போ வந்திருக்கிற கதைகள்லாம் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்திருக்கிற கதைகள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸோட ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு அப்படியே வெறி ஆகும் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட பெண்களும் ஆண்களும் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இப்போ எடுத்த சாம்பிள் தானே ஒன் ரெண்டு பேர் அந்த அம்மா பச்சை சேலை கட்ட யார் பேர் என்ன சின்ன ஆ நல்லம்மாள் அந்த ஒருத்தன் கரண்ட் ஷாக் வச்சு கை இல்லாமல் இருப்பான் பேர் பேர் என்ன கரண்ட் ஷாக் வச்சு ஒருத்தன் புனராட்சி பையன் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று தான் சார் நூறு விழுக்காடு அப்படி கிடக்குறாங்க சார் நாங்கள் இதை பார்த்து பார்த்து வழி தான் எனக்கு நான் ஏன் நக்கீரனை நாங்கள் தொடர்ந்து வீரப்பனை நாங்கள் தொட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாதிப்புகளுக்கு ஏதாவது ஒரு விமோசனம் பண்ண முடியாதா அதான் நாங்கள் வந்து இங்கே ஹியூமன் ரைட்ஸ் போனோம் இவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் அங்கே போனோம் டெல்லி போனோம் நல்ல வேலை கிருஷ்ணயர் வந்து கிருஷ்ணயர் பார்வைக்கு கொண்டு போனோம் கிருஷ்ணயர் தான் இதை வந்து சீரியஸாக கொண்டு போனார் சீரியஸாக கொண்டு போன பிறகு தான் சதாசிவா கமிஷன் நீங்கள் ஒரு இது பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நான் வந்து கோபியில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் நான் வந்து நானும் என்னுடைய டீம் இந்த மோகன்குமார் நீங்கள் பேசியிருப்பாங்க எங்கள் பாப்பா மோகன் இருப்பார் பழங்குடி மக்கள் சங்கம் இவர் அது பிவி சேல் நிறைய ஒரு நாலஞ்சு பேர் எங்களோடு சேர்ந்துட்டாங்க இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சதாசிவ கமிஷன் கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்காக சார் ஊர்வலமாக கொண்டு போவோம் ரெண்டு மண்டபம் பிடிச்சி இது எங்கே எனக்கு இடிச்சது தெரியுங்களா என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி என்னை கஸ்டடியில் எடுக்கிறாங்க கஸ்டடி எடுக்க வந்தோன்னே என்னை விசாரித்த போலீஸ் அதிகாரி கோபமாக கேட்குறான் யாரை கேட்டுறா நீ வந்து பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் கற்பழித்து என் ஆள் கற்பழிச்சிருப்பான் பண்ணுவோம் அவங்கள எப்படி நீ வந்து வரிசையாக நீ கியூவில் கூட்டு போகிற ஊரே பார்க்குற மாதிரி கூட்டு போயிருக்க என்ன திமுறு உன்னை அன்னைக்கே உன்னை முடிக்கணும்னு நினச்சோன்னு சொன்னான் ஒருத்தன் என்னை கஸ்டடி இருக்கும்போது ஆனால் அந்த சாசிவ கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் அது கால் கீழே கிடக்கு யார் கால் கீழே கிடக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அரசாங்கம் மாறி மாறி வருது அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாரும் போய் சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டு ஆமாம் கற்பழிச்சாங்க ஆமாம் இவங்களுக்கு இவ்வளோ அநியாயம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் விமோச்சனை இல்லை ஆனால் கொடுமை என்னென்னா இவங்கள வீரப்பனை கொண்டுட்டோங்கிற ஒரு இதை வச்சு அது பின்னாடி வரேன் கொண்டுட்டோங்கிறது இப்போ நான் இப்போ சொல்ல அதுக்கு மொத்தம் அவார்டு மொத்தம் நூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாங்க இது இந்த 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 படத்தை நான் அங்கே உட்காந்து பார்த்தேன் முந்தநாள் தம்பி ஜெய்யும் வசந்தும் எங்கள் சரத்தெல்லாம் நான் எந்திரிச்சு முதல்ல கை திட்டினவன் நான் தான் ஏன்னா அந்த வழியை கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்க்கல சார் ஆனால் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கல்ல இப்போ நான் நக்கீரன் என்ன சொல்லுது நக்கீரன் யாருக்காக நிற்கிது 
என் குடும்பம் நக்கிரன் குடும்பம் யாருக்காக தான் ஃபைட் பண்ணிச்சு இப்போ எங்கள் சூப்பு இருக்காம பாருங்க இதை டைரெக்டாக ஏற முடியாது கால் போச்சு என்னால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பக்கம் படுக்க முடியாது இந்த பக்கம் படுக்க முடியாது அதிக நேரம் ஆனால் இப்போ வேகமாக நடக்கிற மாதிரி நடிப்பேன் ஒழியே எனக்கு என்னால் போட முடியாது ஆக எல்லாரும் ஒரு வழியோட காடு 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 சுற்றி இதை இவ்வளவும் நாங்கள் பண்ணது வீரப்பனுக்கு மாத்திரம் இல்லை வீரப்பனால் வீரப்பனை தேடி போகிறோங்கிற சாக்கில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் அந்த மக்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் சொல்லணும் தம்பி அதுதான் எனக்கு முக்கியம்னு சொன்னேன் ஒரு நாலாவது எபிசோடு அப்படியே உரிச்சிருப்பாங்க நான் கூட அதில் கொஞ்சம் வார்த்தையெல்லாம் வந்திருக்கோ சில வார்த்தையெல்லாம் வருது அது அது கூட யோசித்தேன் ஆனால் அந்த வழியை வேறு மாதிரி சொல்ல முடியாது இதை இது இப்படி இதை இதை நீங்கள் சொன்னால் தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இதை விடலாம் ரொம்ப கோரமாக கோரமான விஷயங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு அதை அப்படியே கொண்டு வந்து நாலாவது எபிசோடில் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க எந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சைட்லேருந்து சொன்னது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப நான் வந்து கை நின்று கை தட்டினேன் ஏன்னா நக்கீரன் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு இது வந்து வரலாறு நம்ம கையிலே வச்சுருந்தோம் இது எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்போது என் மகள் டீமு இதை கொண்டு போய் அடுத்த கட்டத்தில் சேர்த்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய 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 ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு அதனால தான் ஜிக்கு முதல்ல நான் பாராட்டு சொன்னது ஏன்னா தைரியம் வேணுது இப்போ நாங்கள் பெரிய தைரியசான்னு சொல்லவில்லை எங்கள் அண்ணன் ராஜா யாரெல்லாம் இருக்கும்போது இன்பது ரெண்டு இப்போ ஒரு ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏ கேள்விப்பட்டிருக்கு ஒரு பெரிய இன்றைக்கி லீடிங் லாயர் ஏடிஎம்கேல ஒரு பெரிய ஒரு அடுத்த அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிற தம்பி என் எங்கள் கூட இருந்தார் அவர் தான் முத முத வீரப்பன் கையை கட்டி இருக்கிற படத்தை வாங்கிட்டு வந்தவர் அவர் தான் வீரப்பன் முத முத வீரப்பன் பற்றிய செய்தியை நக்கின்னு பண்ணவரே என் தம்பி வீர அவர் இன்பதுரை தான் எனக்கு அந்த படத்தை இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அண்ணன்ட்ட ஓயாமல் அவன் ஒன்று பண்ணுவான் ஒரு கழுத்தை வெட்டுவான் இல்லைன்னா கழுத்தை முண்டத்தை கழுதையில் அனுப்புவான் இல்லைன்னா கழுத்தை தலையை முத்திரை அனுப்புவோம் அப்படி அப்போ நான் நான் வந்து லேவ் விட்டு அட்டிஸ் தான் அட்டைக்கு பண்ணும்போது இந்த படம் தான் வரும் ஐயோ என்னையா இவன் என்னையா காசு நோய் மாதிரி இருக்கான் காசு நோய் அடிச்ச மாதிரி இவனை போய் தலையை வெட்டினாங்க கிளை வெட்டினாங்கிறீங்க உண்மையிலே அவன் எப்படியா இருப்பான் இது தான் முத முதலேருந்து ஆரம்பித்தது அப்புறம் படம்லாம் எடுத்தாச்சு பேட்டி எடுத்தாச்சு தொண்ணூற்றி நாலில் ஒரு மூணு பேரை கடத்துறார் தொண்ணூத்தஞ்சில் ஒரு மூணு பேரை கடத்துறாங்க யோ இவ்வளோ பண்ணுறாங்க அவனையே வீடியோ டிவியில் உட்கார வைக்கக்கூடாது அப்போ தான் வீடியோ கேமரா வாங்கி ட்ரெயின் பண்ணி உள்ளே போகிறோம் பார்த்தா மிரளும் அப்படியே அந்த கேசட்டை வச்சுட்டு நான் அலைஞ்சது இன்னைக்கு இருபத்தேழு வருஷமாக அதை பாதுகாத்துருக்கேன் இருபத்தேழு வருஷமாக பொக்கிஷமாக பாதுகாத்தேன் அது அது அப்படியே கொடுக்க சொன்னேன் எந்த பங்கமும் வராமல் பார்த்துங்க ஏன்னா நக்கிரன் குடும்பத்துக்கான சொத்து இது எந்த பங்கமும் வராமல் பார்த்துங்க ஏன்னா வீரப்பனை எந்த இடத்துலையும் நியாயம் படுத்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் எனக்கு நான் எனக்கு வீரப்பனை பிடிக்கும் வீரப்பனுக்கு என்னை பிடிக்கும் ஏன்னா ரெண்டு அது எனக்கு எத்தனை நூறு டெஸ்ட் வச்சு தானே நானே பதினோரு தடவை பார்த்துருப்பேன் இந்த ஒரு இடத்துல சரத் போகும்போது சொன்னார் அதை என்னால் விசுவலைஸ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமை அதாவது ஒரு நாங்கள் போகிறோம் நான் தம்பி சும்பு இந்த ரெண்டு தம்பியெல்லாம் போகிறோம் தடுத்த தடுத்தான இருட்டு போகிறோம் போன உடனே வேமா எங்களை குடிசுக்களை போய் இந்த குதிரில் உட்கார வச்சுருவாங்க இந்த நெற்குதிர் இருக்குல்ல ஆள் ஆளுக்கு நாலு குதிரில் எங்களை நாலு பேரை உட்கார வச்சுருவாங்க எங்கள் வண்டி இருக்கே இல்லையா வக்கப்புற சரி பண்ணுறான்னு ஒரு சவுண்டு வரும் எங்கள் வண்டி நாங்கள் டூ வீலரில் தான் போயிருந்தோம் டூ வீலர் வைக்கப்புற சரி பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரியாது வைக்கப்புற சரி பண்ணுறாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு தடத்தடனு ஒரு மியூசிக் இது சாரி பைக் சவுண்டு முக்கால் மணி நேரம் ஆச்சு நாங்கள் என்ன எனக்கு பயம் வந்துச்சுன்னா ஓ நம்ம மாட்டது வீரப்பனுக்கு எதிரான ஆள்கிட்ட மாட்டோம் போல் இவங்க தாலி குதிரிலே வச்சு கொல்ல போகிறாங்க நம்மளே முடிஞ்சிடா நம்ம கதை அப்படின்னு நினச்சா நாற்பத்தஞ்சாறு நிமிஷத்தில் சாமி எந்திரிக்க சாமி வாங்க 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 வெளியே வந்தோம் வெளியே வேர்த்து விறுவிறுத்து பயந்து போய் வெளியே வந்தால் என்ன ஆச்சுங்கண்ணா சாமி நீங்கள் வந்தது அரைக்கிங்கில் தெரிஞ்சு போச்சு அரைக்கிங்க வந்து யார் புதுசாக வந்திருக்காங்கன்னு கேட்டான் யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் இல்லை யாருமே வரல சாமி அப்படின்னு அப்படியா யாராவது வந்தால் அவ்வளோ அந்த தொலைச்சி போயிடுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்போது சரின்ட்டு உடம்புல வேர்த்துருச்சு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி கொடுங்க மேலே கழுவிக்கிறேன் இந்த சுடுதண்ணி வைக்கிறாங்க சாமி சரின்னு 
உள்ளே இருந்ததுனால கொஞ்சம் வெளியே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செருப்பு தரேன் செருப்பில் செழிப்பில் தான் அந்த ஒரு அம்மா உட்காந்து குத்த வச்சது அந்த கூடையை எடுத்து சாமி இதா கோழி கூடையில் என் செருப்பை மூடி வச்சிருக்கோம் சாமி இதானுங்களா ஆமாம்மா உடனே நம்ம பத்திரிக்காம புத்தி நான் கேட்குறேன் ஏன் ஏம்மா செருப்பை போய் கோழி கூடையில் போ பற்றி வச்சுருக்கீங்க இல்லை சாமி அரக்கங்க வந்தாங்க ஏதாவது புது செருப்பு இருந்தாலே யார் வந்திருக்காங்கன்னு நம்ம பொண்டு பிள்ளைய தூக்கி போடுவாங்க எப்படி பாருங்க அது எல்லாமே நமக்கு அதிர்வை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் சரி செருப்பை போயிட்டு வந்தோம் வந்துட்டு அந்த அம்மா முன்னாடி உட்காந்து பேசினத பார்த்துச்சு இப்படி இப்படியே பார்த்துச்சு என் மீசை இப்படி இழுத்துச்சு சாமி ஒரு பக்கம் பார்த்தா நீ அரக்க மாதிரி இருக்க எங்கள் சாமி உனையை கொன்றுரும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நீ வந்து எங்கள் சாமி மாதிரி இருக்க அரைக்க இங்கே கொண்டுருவாங்க நீ என்ன பண்ணு இந்த பிளேடை தரேன் எப்பா அதை கொடு இது எடுத்துகிட்டு போயிருந்துச்சு எனக்கு தான் என்னடா வீரப்பனை பார்க்க போய் மீசி எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா விளங்குமா விளங்காது நான் யோசிச்சு இந்த அம்மா தான் மீசி எடுக்கலாம் உள்ளே விடாது போலியே அப்போ ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு மூஞ்சி நேரம் கழுவிட்டு அம்மா நான் ஒரு குட்டால் துண்டு வச்சுருந்தேன் வச்சுட்டு இப்படி மறைச்சிட்டு அம்மா இப்படி போயிடுறேண்ணே நீ உசுரோட வருவேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றிச்சு இது நடந்து சார் எங்களுக்கு வந்து ஆட்கள் கூப்பிட வந்துட்டாங்க போயிட்டோம் ஒரு நாலு நாள் நடக்கிறோம் நாலாவது நாள் நான் என் தம்பி எங்கள் கூட வந்து அந்த ஊர் தலைவர் வந்தார் இன்னும் ஒரு ஒரு ட்ரைபல் காட்டுவாசி இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அப்படியே கூட போகிறோம் போனால் ஒரு அடித்த ஐநூறு அடி பள்ளம் ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் லாங்கில் ஒரு முந்நூறு அடி முந்நூறு அடி தூரத்தில் ஒரு கருத்துருவம் பாறையிலேருந்து எட்டி பார்த்து மறையுது நான் பார்த்துட்டேன் நான் சொல்கிறேன் என் தம்பிகிட்ட சொல்லிட்டேன் ஏ உன்னை பார்த்து மறையுதியா ஒன்று அவன் வந்து ஒன்று அந்த ட்ரைபர்கிட்ட சொல்கிறான் காலிப்பக்கம் ஒன்று என் கூட வந்தார் தொண்டே ஒரு ஆள் எட்டி பார்க்குது அவன் கூட கூப்பிட்டு போனவேன் சாமி இது இல்லை சாமி இன்னும் இடம் இருக்குது சாமி போ அப்படின்னா யோ ஒன்று எட்டி பார்த்தியான்னு எனக்கு அந்த கிளவி சுழிச்சில நீ அசப்பில் பார்த்தா யசமா மாதிரி இருக்க அசப்பில் பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கேன்ட்டு எனக்கு அதே ஞாபகத்தில் தான் போகிறேன் போட்டாங்க இன்றைக்கி அப்போ நான் நகலவே இல்லை போகமாட்டேன்ட்டேன் நான் திரும்பி போகிறேன் அப்படின்னேன் நாற்பது நிமிஷம் போகமாட்டேன்னா அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சரி இங்கே தான் போகணும்னா நான் மாற்ற முடியுமா சரி போ அப்படின்னு ஏறியாச்சு போயிட்டே இருக்கேன் சார் ஒரு ஒரு எப்படியும் ஒரு இரநூறு அடி போயிருப்போம் ஒருத்தன் விசில் அடிச்சுட்டு இப்படி பங்கரையாக ஒருத்தன் இப்படி ஐம்பது அடி தூரத்தில் போகிறான் ஏடா எருமாடு மாதிரி நாலஞ்சு பேர் இருக்கான் ஒருத்தன் அந்த காட்டில் அலங்காடாது இப்படி ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கான் நம்மளை கண்டுக்கவே இல்லை என்னடா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்புகிற மேலே ஒருத்தன் துப்பாக்கி குறி வச்சு நின்றுட்டு இருக்கான் உடனே பேபி சுற்றாத சுற்றாத சுற்றாதன்னு எல்லாம் கத்தி எல்லாரும் கீழே விழுந்து அவன் தான் வேகமாக வந்து சாமி சாமி எந்திரி எந்திரி இல்லை சாமி ஒரு ஆள் காட்டி வந்தான் அரக்க மாறு வயசில் வந்திருக்கான்னு மாமாட்ட சொன்னான் மாமா தான் தட்டிட்டு வந்துடும் சொன்னார் நல்ல வேலை நீங்கள் கத்தலைன்னா தட்டிட்டு போகலாம் அன்னைக்கு தட்டியிருந்தா இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி இந்த கூஸ் முனுசாமி வீரப்பனில் இந்த ஜி ஃபைவ் இல்லை நான் கீரனே கிடையாது இது ஒரு சம்பவம் இது எத்தனையோ சம்பவத்தில் இது ஒரு சம்பவம் அதை தான் சரத் சொன்னார் அப்போது இத்தனை விலையை கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் கவர்மெண்ட்டு மாறி மாறி வந்தோம் நீங்கள் சொன்ன அந்த மக்களுக்கெல்லாம் போய் எந்த நன்மையும் சேர்ந்தபாடே இல்லையே இல்லைண்ணே அந்த சதாசிவ கமிஷனில் ஒரு தீர்வு வந்ததுண்ணே இடையில் ராஜ்குமார் கடத்தலப்போ அவர் வச்சுருந்த அந்த பத்து கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இது கொடுக்கணும் சன்மானம் கொடுக்கணுங்கிறது அவர் ஒரு தீர்வு வச்சார் ரெண்டு மாநில ரெண்டு மாநிலமும் ஆளுக்கு அஞ்சஞ்சு கோடி ரூபா ஒதுக்குனாங்க அது ஒரு டீம் போட்டு அதை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஆனால் முழுமையாக சேரலை அதுக்குள்ளே தான் ஆட்சி மாற்றம் வந்துருச்சு அது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு எண்பத்தஞ்சு பேர் கொடுத்ததாக சொன்னாங்க பாதிக்கப்பட்டது எவ்வளோ பேர் அதுக்கடுத்து சதாசிவ கமிஷனில் முழுமையாக இருந்தது அந்த ரிப்போர்ட்டு ஆட்சி மாற்றம் வந்துச்சு அது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது இன்னமும் க கீழே தான் காலுக்கு அடியில் தான் இருக்குது அது 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 அதாவது எனக்கு இப்போ இந்த இந்த டாக்டர் சீரீஸில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை 
இந்த சதாசிவ கமிஷன் ரிப்போர்ட்டு இனிமே வெளியே கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு மோசனம் கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நடிகர்களுக்கு <laughs> <laughs> அந்த ஒரு ஒரு இதில் கோவ போட்டுப்பான்னு சொன்னேன் ஒரு ஆட்டி ஒரு பேரை சொன்னேன் ஒரு ஆட்டி அவன் வச்சுருந்த எஸ்எல்ஆர் அப்படி தூக்குது போர்வ புது போர்வ கிளியுது நான் இங்கிட்டு ஓட்டேன் இந்த சோழிக்கு நான் வரமாட்டேன் யானே என்ன ஆசிரியர் பயந்துட்டியா நான் பயந்துட்டியாவா போனேன் அவனு ஒரு அந்த பேரை சொன்னியா தூக்கிருச்சு இனிமேல் அந்த பேர் மொதல் என்கிட்ட கேட்டுறாத அப்படிம்பா இப்போ நீங்கள் இவர்கிட்ட என்னென்ன கேட்பீங்க அப்படியே மூடிட்டு வர வேண்டியதான் அப்பப்போ தைரியமாக ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை ஏன்னா போனேன் அந்த குழந்தைய கொண்ட விஷயம் நான் கேள்வி வச்சுருப்பேன் ஒரு அவர் கூட ஒரு குழந்த பையன் நாங்கள் ஒரு அட்டப்படம் பண்ணியிருக்கோம் அவன் வந்து மாப்பிள்ளை மாப்பிள்ளைன்னு சொல்கிற ஒரு பையன் ஏன்னா இந்த பையன் என்னென்ன ஆனாருன்னு கேட்டேன் படுவாய் பசங்க கொண்டு விட்டாங்க அப்படின்னாரு சரி இவனை கொண்டேன்னு சொல்லல அப்போ நல்லூரில் ராஜு பையனை டக்குன்னு அப்படி யோசிச்சு அதாவது மிச்சம் சொச்சம் எங்கேயே வைக்கக்கூடாது அதனால கொண்டேன் இது எப்படி என்ன நியாயம் நீ அதை சொல்கிற அப்போ இதை சொல்லும்போது இப்போ இதை கேட்குறதுக்கே நம்ம வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு அதனால் நீ அந்த சூழல் என்ன அப்படி ஆகிப்போச்சு இல்லைண்ணே இதா அடுத்த அதான் சீசன் டூன்னு போட்டாங்களண்ணே நடிக்கவா ஏன்னா இது உண்மை கதைண்ணே சத்தியமாக கிடையாதுங்க நான் நடிக்கவும் இல்லை ரெண்டாவது சீசன் டூவும் நடிக்கிற மாதிரி இல்லைண்ணே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே இப்போது என்னது இதுக்கு வேறு என்ன ஆ ஃபிக்ஷன் ஃபிக்ஷன் சார் அதை சொல்ல விட்டேன் பாராட்டுறது பெரிய விஷயம் அது அந்த எடிட்டு பண்ண அந்த தம்பி ராமு அடடடா நான் கூட எங்கள் மயந்திரேன் ஆ இவர் மூல மீசி வச்சு வந்தார் என்னென்ன முடிக்க கொண்டா இருக்காரு இவர் எப்படி வீர ஆனால் எந்த இடத்துலையும் வீரப்பன் மூஞ்ச காமிக்காமல் வீரப்பன் தாங்கிற நம்ப வச்சு எடுக்கிறது இருக்குல்ல சார் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அதை விட முக்கியம் சார் இன்னொரு தம்பி அந்த அவர் சுகுமார் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகிருஷ்ணான் ஒரு எஸ்பியை கொண்டிருப்போம் வந்து அதே மாதிரி சீனிவாசன் இந்த கேரக்டர் பாருங்கள் உண்மையிலே சீனிவாசன் அப்படி தான் இருப்பார் அதே மாதிரி ஆளை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹரிகிருஷ்ணா எஸ்பி காருக்குள்ளே செத்து கிடக்கிற மாதிரி இருக்கிறார் ஏய் இந்த ஆள் தான் செத்தான் ஹரிகிருஷ்ணா எஸ்பி செத்த மாதிரியே அதே போட்டால் இருக்கா அப்படின்னு அதே மாதிரி ஆட்கள் தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த சேத்துக்களுக்கு கொஞ்சம் மாதிரி அவரே மாதிரி இருக்கும் இப்படி சில பேரை இவங்க செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருந்தாங்க யா அந்த பிக்சனுக்கு இவங்க நடிக்க வச்சாங்க ஆனால் நான் நடிக்கலை நீங்கள் வீரப்பன் பேசினார் நான் என்னென்ன ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் வந்த கதைகள் எல்லாமே போலீஸ் ஸ்டோரி இப்போ வீரப்பன் சைட்லேருந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பக்க ம மக்கள்கிட்டருந்து ஒன்று சொல்லணும் அதுதான் இதை வந்து முடிவு பெற்றது நம்ம நடிக்கிற ஐடியா சத்தியமாக கிடையாது இல்லை அவர் நம்மகிட்ட இல்லை சார் இப்போது அவர் நம்மகிட்டருந்து இல்லை இப்போது அதுக்கெல்லாம் கேஸ் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கு சரியா அதனால தான் அந்த ஏரியாவை விட்டுட்டு அப்படி போவோம் சார் இதில் வந்து அவங்க பெரிய பொண்ணு தான் காமிச்சிங்க ஆமாம் அவங்க சின்ன பொண்ணு திரைப்படத்தில் இதே இடத்துல சார் அவங்க மூத்த அவங்க மனைவியும் இருக்காங்க துணைமையார் வந்து இன்னொரு இதுக்கு அவங்க இன்னொரு அது என்னது இருக்காங்க ஒரு இதில் வந்து அவங்க கையெழுத்து போட்டு அவங்க அது ஒத்துக்கிட்டு அதில் தான் அதில் நடிச்சிருப்பாங்க பேசியிருப்பாங்க நடிக்கலை பேசியிருப்பாங்க ரெண்டாவது பாப்பா வந்து அவங்கள நாங்கள் பிடிக்க முடில ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும் நான் கேட்கல இந்த டீம் தான் கண்டுபிடிச்சது அதனால் இவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அந்த மூத்தவங்க போதும்னு சொன்னாங்க நான் ரெண்டாவது பாப்பாவும் கொண்டு வந்துருங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ என்ன என்னதான் அடுத்த சீசன் டூலாம் இருக்குல்ல அதில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் அவர் வந்து தைரியமாக அவங்க டீம் ஸோ அதுவே அவர் வந்து ஒரு 
போலீஸால் சாவடிக்கக்கூடிய தருணமாக அமைஞ்சிருக்கு அமைஞ்சதா புரியல இப்போ நீங்கள் போனதுனால தான் அவர் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறார் அவருடைய படங்கள் இதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து யாருக்குமே தெரியாது இவர் தான் வீரப்பன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஸோ நீங்கள் போனது போனதுனால தான் அவருக்கான ஒரு முடிவு வந்தது அப்படின்னு எடுத்துப்பீங்களா அப்படி கூட இருக்குங்களா அவர் முதல்ல வெளியே கொண்டு வந்தது நம்ம தானே நம்ம தான் அவங்க வெளியே கொண்டு வந்தோம் சார் அது வந்து உலகமே ஏன்னா அவர் வாழ்ற தேவாரமே ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை பேட்டி கொடுத்துப்பார் நக்கீரன் படம் சொல் கொண்டு வந்து படத்தை போடலைன்னா வீரப்பன் எப்படி இருப்பாருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஒரு கோல்டன் வேர்டில் தொண்ணூற்றி மூணில் நம்ம சொன்ன பிற அவர் சொன்ன அந்த பேட்டியை பார்த்த பிறகு தான் ஓ ஒரு இப்படி இருப்பாங்கிறது நம்ம வெளியே கொண்டு வந்தோம் ஆ அது அந்த என் தம்பி சொல்கிறாரு வீரப்பன் தான் என்னை பேட்டி காணணும் நான் வெளியே வரணும் நான் வெளியே என்னை பற்றி பேட்டி போடணும்னு சொல்லிவிட்டு வீரப்பன் ஊருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இவர் பக்கத்து ஊருக்கார் சொல்லவே இல்லை இந்த டிவி இது தான் இதில் தான் அவர் பார்த்துக்கணும் நான் சொல்லவே இல்லை ஆமாம் நான் வந்து இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து இப்படி பேசுங்க இப்படி பேசியிருக்கார் அப்படின்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை ராஜ்குமார் மீட் பக்கம் பத்திரம் மீட் பப்போ ரஜினி வந்து இவருக்கு ஒரு கேசர் பேசி கொடுத்தார் அது மாதிரி தொண்ணூத்தேழில் ஒரு பிரச்சனை அப்போ வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்போ வந்து அதுக்கு தடையாக ஒரு அறிக்கை வந்துடுச்சு அப்போ வந்து நான் கலைஞர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு ரஜினி சாரை எனக்கு கொஞ்சம் வே பேச சொல்லுங்க நீங்கள் அப்போ பேசுனாங்க பேசும்போது ஆனால் நான் காட்டுக்கு போகிறேன் வீரப்பனை வச்சு நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் தராமல் சொல்லுங்க கோபால்னார் ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு ஒரு துருப்பு சீட்டாக இருந்துச்சு அவன் வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை அரசியல் ஆசை எல்லாமே இருந்துச்சு வீரப்பனுக்கு அப்போ மொத்தம் ரஜினி ஐயோ தாராளமாக சொல்லுங்க கோபால்னார் இது தான் அவர்கிட்ட நான் பண்ணியிருக்கணும் ஒழியே மற்றபடிக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் சொல்லலை நானே இப்போ ஏன் தொண்ணூத்தாறுலேயே இப்படி பேசுகிறேன் இப்போ இப்போ வந்து நாளைக்கு இது வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு வரவு பிறந்த நாள் அவருக்கு சார் அவன் தம்பி சாவு சார் சார் அவரை ரொம்ப பாதிச்சுது சார் அப்படி இல்லை தம்பி இது வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு வருஷமாக நான் வந்து பாதுகாத்து வச்சுருந்தது இப்போ எனக்கு உண்மையிலே இதை படமாக்கணும் அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் வந்து கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு வந்த படங்கள் எடுக்கிற படங்கள் எல்லாமே போலீஸோடைய அந்த வெர்ஷனாகவே இருந்துச்சு அப்போ இதை நம்ம சைட்லேருந்து கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு ஒரு முதல்ல ஓடிடி தலை வேணும் இது வேணும் நம்ம சொந்தமாகலாம் பண்ண முடியாது இதுக்கான கால அவகாசம் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கால அவகாசம் நீண்டிருச்சு இப்பயும் சொல்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் இவங்க கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது திட்டமிட்டோ இல்லை இந்த இந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி வந்ததுனால போட்டோமோ அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் தொண்ணூத்தாறுலேயே இது கொஞ்சம் நாங்கள் வெளியிட்டதுனால ஆட்சி மட்டுமே வந்ததுன்னு அந்த அம்மாவே சொல்லிடுவோம் அப்போது அந்த அம்மா ஆட்சியே நம்ம வெளியிட்டது தானே அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஆட்சி அந்த ஆட்சினா நம்ம பார்க்கல சார் இப்போ தமிழ்நாடு வந்து எம்பி எலெக்ஷன் தயாராகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் சில அமைச்சர்கள் பேர் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனா புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதாவுடைய போட்டோவோட போட்டிருக்கீங்க உங்க அட்ட பக்கத்தோட காட்டுறீங்க இப்போ நைன்டி சிக்ஸ்ல அவங்க பர்கூர்ல தோத்தாங்கன்னு இதை வச்சு சொல்ல வரீங்க ஸோ இதுவே இந்த வெப் சீரீஸால திரும்பவும் அவங்க கீழே இறங்கத்துக்கான தோல்வி ஆகிறதுக்கான வழிவகை செய்யும்ல யார் எப்படி வேணாலும் எடுத்துட்டு போகணும் சார் வீரப்பன் சொன்னதை நம்ம சொல்லிட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம அதுக்குள்ள வேற எங்கேயும் போல இந்த ஏரியா மேடையில் பேசும்போது சொல்லிச்சுல எங்கள் என் மகள் சொல்லிச்சு இது இதிலிருந்து அப்படியே தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து தீரன் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் திட்டமிட்டுருக்கோன்னு சொன்னாங்கல்ல இதெல்லாம் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் கைலாஜை பார்ப்போம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க ஆனால் போதுண்ணே ஏன்னா யாருண்ணே நித்யானந்தா ஏன் அவர் தான் ஏதோ கைலாசால இருக்காருண்ணே ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆனால் நீ சொல்லுங்க 
கட்டாயம் பண்ண அது ஒரு திட்டம் இருக்குது நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அது அதை அதை அப்படியே ஜிஐ ஃபைவை பார்த்தா நீங்கள் சொல்லிடுங்க அப்படியே எங்கள் வயசு கௌசிக் சார்கிட்ட சொல்லிடுங்க பா திட்டமிட்டுருக்குண்ணே